بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم سلیمی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ ہوپ میں خوش آمدید کہتا ہے پولٹری میں سٹریس مینجمنٹ ایک بہت بڑا اور اہم ٹاپک ہے جسے ہم میں سے بہت سے لوگ نہ تو بحث کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے فارمنگ بزنس کے لیے بہت اہم ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مرغیاں اپنے انڈے خود کھا رہی ہیں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں ایک دوسرے کو زخمی کر کے مار دیتی ہیں اور اکثر مرغیاں ایک دوسرے کو یا اپنے ہی پر نوچ کر کھانے لگتی ہیں جس کے پیچھے کوئی بیماری یا عادت نہیں بلکہ سٹریس مینجمنٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے پرندوں میں ایسی غیر معمولی تبدیلیاں کسی نہ کسی وائٹامن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا مینجمنٹ میں غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں مرغیوں میں رات بھر روشنی کا رہنا بھی مختلف سٹریسز کا باعث بنتا ہے جبکہ چھوٹے چوزوں میں روشنی کا ہر وقت رہنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ انہیں بار بار کھانا ہوتا ہے اور اگر ہم چوزوں میں رات بھر روشنی بند رکھیں گے تو ان کا گروتھ ریٹ سلو ہو جائے گا جبکہ بریڈرز یا اڈلٹ مرغیوں میں رات بھر روشنی بھی سٹریس کا باعث بنتا ہے یہ ایک لمبا اور الگ ٹاپک ہے اس پر انشاءاللہ بہت جلد تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی عام طور پر پرندوں میں کون کون سی سٹریسز آتی ہیں سب سے پہلے ہم ان کے نام جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے نمبر پر انوائرمنٹل سٹریس ہے دوسرے نمبر پر فیزیولوجیکل سٹریس تیسرے نمبر پر کلائمیٹ سٹریس چوتھے نمبر پر سوشل سٹریس پانچویں نمبر پر فزیکل سٹریس چھٹے نمبر پر سائیکولوجیکل سٹریس اور ساتویں نمبر پر نیوٹریشنل سٹریس شامل ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم صرف بات کریں گے اپنے ٹرینڈنگ ٹاپک ہیٹ سٹریس کی کیونکہ ہیٹ سٹریس پر ویڈیو کے لیے بہت سی کالز آ رہی تھیں اور ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ہمیں ہیٹ سٹریس پر ویڈیو بنا کر ڈیٹیل سے بتائیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہیٹ سٹریس ہے کیا ہیٹ سٹریس ایک ایسی فیزیولوجیکل کنڈیشن ہے جس میں کوئی باڈی ہیٹ پروڈکشن اور باڈی ہیٹ لاس کے درمیان بیلنس مینٹین نہیں کر پاتی ہائی ایمبین ٹیمپریچر اور ہائی ہیومڈیٹی سب سے بڑے ہیٹ سٹریسرز ہیں پرندے اپنے جسم میں میٹابولک پروسیس اور جسمانی ایکٹیویٹی سے ہیٹ پیدا کرتے ہیں پرندوں میں ہیٹ سٹریس کی پہچان کیسے کی جائے پرندوں میں ہیٹ سٹریس کی پہچان انہیں منہ کھول کر ہانپنے پروں کو کھول کر کھڑے ہونے اور ایک دوسرے سے فاصلہ اختیار کرنے زیادہ پانی پینے گیلی جگہ پر جمع ہونے پانی کے برتن کے قریب جمع ہونے اسکن پر پسینہ آنے سے خوراک کی کمی آنے سے انڈوں کی مقدار میں کمی واقع ہونے اور انڈوں کے چھلکے کمزور اور خراب آنے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے یاد رکھیں ہیٹ سٹریس دو طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے جس میں پہلا طریقہ ہاؤس مینجمنٹ اور دوسرا فیڈنگ اور واٹرنگ مینجمنٹ ہے سب سے پہلے ہم ہاؤس مینجمنٹ پر بات کریں گے اس میں میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گا جو کہ بہت ہی قابل غور ہیں شیڈ کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب ہونی چاہیے یعنی گرمیوں کے موسم میں دھوپ سیدھی شیڈ میں نہ آئے جبکہ سردیوں میں ایسا شیڈ پرندوں کے لیے دھوپ فراہم کرتا ہے شیڈ کے اطراف میں زیادہ اونچائی والے درخت ہونے چاہیے جو شیڈ کی چھت پر سایہ فراہم کریں اور درختوں پر آنے والے پرندوں کو بھی شیڈ سے دور رکھیں شیڈ کی اطراف میں گھاس اور چھوٹے گد کے پودے شیڈ میں آنے والی ہوا کو ٹھنڈا کرتے ہیں زیادہ گرمی کی صورت میں شیڈ کی سائڈوں پر پرانے ٹاٹ یا بوریوں کے کپڑے لگائے جاتے ہیں اور ان بوریوں کو وقفے وقفے سے پانی چھڑکا کر گیلا کیا جاتا ہے شیڈ میں شدید گرمی میں ریت کا استعمال بہتر رہتا ہے شدید گرمی کے اوقات میں ریت پر پانی چھڑکانا یا سپرے کرنا بھی مفید ہے مگر کیچڑ نہ بننے پائے مٹی کے برتنوں میں پانی ڈالیں اور ڈرنکرز یا پانی کے ٹینک یا پائپوں کو موٹے اور گیلے کپڑے سے ڈھانپیں اور بار بار انہیں پانی لگاتے رہیں شیڈ میں سپرے نوزل سولر ایئر کولرز یا کولنگ پیڈز کے استعمال سے شیڈ کا ٹیمپریچر کم کیا جا سکتا ہے اور شیڈ کی چھت پر پراپر انسولیشن کا استعمال کریں جو تیز دھوپ میں پیدا ہونے والی گرمی کو شیڈ میں آنے سے روکے شیڈ کی چھت پر چونے کا استعمال کریں یا سفید پینٹ کریں تاکہ گرمی شیڈ میں کم سے کم داخل ہو شیڈ کا آئیڈیل ٹیمپریچر 20 سے 24 ڈگری ہونا چاہیے اور شیڈ میں ٹیمپریچر ماپنے کے لیے ہائیڈرو میٹر کا استعمال کریں اگر شیڈ میں آپ لکڑی کے برادے اور چاول کے چھلکے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ شیڈ کے ایک کونے میں ریت کا استعمال لازمی کریں اور وہاں دوپہر کے وقت پانی لگا دیں تاکہ پرندے ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے رہیں اور گرمی سے بچ سکیں شیڈ میں یا مرغیوں کے پنجروں میں لکڑیوں یا سیڑھیوں کا استعمال کریں رات کے وقت پرندے ان لکڑیوں پر بیٹھیں اور زمین سے نکلنے والی گرمی جو ان کے پیروں کی مدد سے ان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اس سے بچ سکیں یہ ٹرک بہت ہی کارگر ہے اس پر لازمی عمل کریں مرغیوں کا شمار پرندوں میں کیا جاتا ہے اور پرندوں کو درختوں کی شاخوں پر بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے یہ انہیں شکاری جانوروں اور گرمی سے بچانے میں مدد دیتی ہے اب ہم ب
اس لیے گرمیوں میں فیڈ کے اوقات تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور فیڈ دینے کا پہلا ٹائم صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ہونا چاہیے اور کوشش کریں فیڈ میں ہلکا سا پانی شامل کر کے فیڈ کو سرو کریں آپ فیڈ میں تھوڑی سی مقدار دہی کی بھی ملا سکتے ہیں جس سے فیڈ کو ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے فیڈ میں رات کے پرانے ٹکڑے پانی میں بھگو کر بھی دیے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مرغیوں کو گرمیوں میں فیڈ میں دو سے تین فیصد ویجیٹیبل آئل یا فیٹس شامل کر کے دینے سے بھی گرمی کے تناؤ میں کمی کی جا سکتی ہے فیٹس اور آئل کا فیڈ میں زیادہ استعمال خطرناک ہو سکتا ہے مگر اس کی مقررہ مقدار بہت ہی فائدہ مند نتائج دیتی ہے کیونکہ ہائر فیٹ کنٹینٹ والی فیڈ جس میں ہیٹ پروڈکشن کو کم کرتی ہے گرمیوں میں مرغیوں کی گروتھ کو بڑھانے کے لیے فیڈ میں پروٹین کی مقدار کو کم کیا جاتا ہے کیونکہ پروٹین باڈی میں ہیٹ پروڈکشن بڑھا دیتے ہیں اس لیے ہائی پروٹین ڈائٹ صرف سردیوں میں استعمال کروانی زیادہ مفید ہے کیونکہ سردیوں میں جسم کو زیادہ سے زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے واٹر مینجمنٹ پر عام دنوں میں پرندے اگر دو حصے فیڈ کھاتے ہیں تو ایک حصہ پانی پیتے ہیں مگر گرمیوں میں یہ بڑھ کر چار حصے پانی اور ایک حصہ فیڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے گرمیوں میں ہر وقت ان کے کیجز میں پانی موجود ہونا چاہیے اور ہمیشہ ٹھنڈا اور صاف پانی اویلیبل ہونا چاہیے پانی کے برتن کھلے منہ والے ہونے چاہیے جس میں پانی پیتے وقت پرندوں کی چونچ کے ساتھ لگی سکن گیلی ہوتی ہے جس سے انہیں گرمی میں راحت ملتی ہے گرمیوں میں چھوٹے پانی کی نوزلیں کیجز سے اتار دیں اور روزانہ کی بنیاد پر پانی میں وائٹمن سی ملائیں یا اس میں لیمن جوس بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور تھوڑی سی مقدار نمک بھی شامل کریں جو کہ پانی کی زیادہ سے زیادہ کنزپشن میں مدد دیتا ہے ہفتے میں کم سے کم دو بار الیکٹرولائٹس پانی میں ڈال کر دیں یعنی ایک سے دو گرام فی لیٹر پانی میں او آر ایس شامل کریں اس میں گلوکوز کا استعمال بھی مفید ہے شدید گرمی میں پرندے سٹریس میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں اس لیے ان کی چونچ کاٹنے کا عمل بھی کیا جاتا ہے تاکہ یہ دوسرے پرندوں کو زخمی نہ کر سکیں نیچے بچھایا جانے والا مٹیریل باقاعدگی سے تبدیل کریں اور گرمی میں پنجروں میں پرندوں کی تعداد دس فیصد کم کر دیں یعنی پرندوں کو زیادہ کھلی جگہ فراہم کریں ہیٹ سٹریس کی وجہ سے پرندوں میں خونی پیچس یعنی کاکسی ڈیوسس اور مائکرو ٹاکسیکوسس جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد